这长发，不就被你无情的削去了？春风绵绵，风雨也偏舟轻轻，雨打芭蕉不羁耳边的低鸣，一座城，一扇旗。这是。去相思所以喜入伍学探敌情的那个小兄弟得救了，真的。当然了，这也多亏了你，及时上山采药，又立了一大功啊。这仗是大家打的，人也是大家救的，什么公不公的？反正你就是功不可没，我要找大哥，帮你请功。嘿，干嘛？大哥来了，还有人跟我请功呢。呃，对，大队人马还在外面，快去。是，德斌。那我先走了。紧急，救人要紧吗？少年受过了。这三少奶奶根本不是杜小姐，扬州来人了，来的是亲家公杜老爷和杜公子。老爷。哎
。冰燕此时在哪里呀、啊？你们家老爷和公子来探望冰燕。公子，小喜，你可伺候好了我的妹妹。冰燕呢？下、嗯。妹妹，<笑>是哥哥。哥哥，好妹妹。爹爹。哎，小姐，小姐，快让我看看你还好吗？小姐，我那日在老太君堂上看到你女扮男装，可开心了。还好小喜你聪明，才没有坏了咱们的筹谋。我们小喜啊，可机灵的很。要不是小喜每日在祈福提醒我要端庄要温柔，我这个狐狸尾巴早就露馅了。我那个哥哥。是个女孩子，啊，她呀，就是真的杜冰燕。你刚刚出去那么久，干什么去了？我去马厩喂马了。那是下人做的事情，不是驸马做的。我现在又不是驸马爷。再说了，马最通人性了。你爱他，他就爱你。你不许爱马，只能爱我一个人。我就是实话实说嘛。你要敢这样，我就找人砍了你的头。有我这个假冰燕，现在又来了个真冰燕，可怜什么？可我不要那个真的杜冰燕，我就要你这个假的杜冰燕。她原本就是你的新娘子啊，可是现在，她，是她的。小巧姐，你怎么来啦？探子来了，老太君让我来送些点心。此次来林州，行程匆忙，能啊见到妹妹一面，已经是不枉此行了。冰燕可是在我这儿经常提起你，今日一见，果然仪表非凡啊。那是当然，我第一次见她的时候。最应该收回的，便是那十四家商行的账。嗯，我需要你去齐天磊他们的房间，把这毒针插在床上。不能疼！你会说话了。我刚才看见王胡子从门外拿东西往床上放。这扬州来的大家闺秀，怎会是如此作用？这人世间的事，一句话两句话讲不清楚。我不嫁，我嫁，齐家。天磊兄和妹妹情意绵绵，我自己会写。实属是天作之合呀。当闺阁小姐可太难了。这洞房花烛夜，哪有一个人睡得到？那我就废了你！哎呀，抖抖抖抖抖抖抖！早就听说，杜冰燕小姐饱读诗书，温婉贤妻，是位小兄弟长得怪可爱的。这个念头一出，实在是把我自己都吓了一跳。我很喜欢。嗯、这世间男女情爱，都是上天注定。我愿不去。心心我有一生，冰燕，必定生死相随。我都会竭尽全力的保护你，无论你是阿兰还是公主。今生今世，绝不辜负彼此。我不要什么大家闺秀的奖杯，<笑>我只要你，李玉红。这次可别再仗错花轿了。齐三公子。他的身体到底如何？健壮的很。